我们关注凤凰岭香花已经很久了，你熟悉他们吗？我跟他们没有深入交流。但你有朋友已经去凤凰岭香花调查了。各位领导，为了节约时间，我还是直接给你们看证据吧。照片都在这个 U 盘里。香花公司有一个中央调控室，用于监测乳化液的温度。一旦发现数值异常，比如高温，中控室的工程师就会马上来进行处理。从工程师的反应看，他们很在意这个数值。工厂平时管理严格，我只能在午休的时候到储存罐附近调查。至于仪表盘数值和储存物成分是否被动了手脚，可能需要请夏老师帮助识别，看有没有违规储存行为。中间这几个水池靠近能闻到刺鼻气味，应该是某种高酸液体。从我的调查来看，祥发是有一些基础的废水处理池，但都比较简易。显而易见，这几个池子的容量与祥发的生产量不成正比。那么储存罐里极有可能是未经处理、等待拉走的高浓度废水。苏律师，你刚才说的那个乳化液是不是就是废物？您说的对，他们就是以乳化液储存槽的名义去存放废物的。这方面，夏老师是专家，麻烦您帮我们详细的介绍一下。刚刚苏律师也提到了，他特地告诉里面的员工关于温度的问题。祥发现在的问题和当时的江石化工是一样的，唯一不同的是，现在有一个中控室，专门用来监控废物的温度。苏律师，夏老师，今天非常感谢你们提供的重要证据，但是我也希望你们配合督查组和警方的工作，立即。停下你们的调查行为。当然，明白。我回去就向金梦水务提出辞职。副队员，你确定今天会有船吗？麦队长，我们已经蹲守了一个多月了，每周四都会有沙船从这里出来。三哥，哎，坐坐坐。怎么样啊？昨儿晚上还是没什么动静。哎呀，风平浪静，正常的很。我跟你说啊，这可是我哥第一次让我出来干这事儿，你可别给我弄砸喽。保证没事儿，你放心吧，三哥。你先开着啊，我上后面眯会儿。哎，好，啊，行，我出去，我叫你啊。麦队长，麦队长，他们出来了，有船了。好，先走。目标出现，壁虎幺幺五至幺幺九号浮标中间，出发。
别动啊！站起来。大江是公安局的啊，你叫什么名字？顾老三。你叫什么？王少武。马队长啊，没找着雷翔。雷翔呢？我不知道。这刚才在不在船上？我问你，他刚才在不在船上？在呢。带走。李璐啊，你怎么在这儿啊？李璐，李璐，是我让他给你发信息，说实验室的仪器坏了。你别怪他，我一直给你发微信，你也不回。我是实在没有办法了，才找他帮忙的。明白了。这么着急来找我，你有什么重要的事情吗？你去金蒙水屋当顾问，是为了调查他们和祥发之间的违法行为，对吧？你这样也太危险了吧！就算你手上有线索，你应该先联系公安。如果你不知道找谁，你可以先告诉我吧。你来找我就跟我说这个事儿吗？我不希望你遇到危险。我已经跟他们提出辞职了。哦。那，你以后有什么想法？还可以来环子亭做顾问吗？我，我们大家都需要你。我需要一段时间。是还有事情没有处理完吗？还是？还需要一段时间，罗云，好吗？好，我等你。这段时间，你一切都还好吗？嗯。你说。时间不早了，你早点回去休息吧。晚安。小姐。我只是需要知道你好好的。哥，哥，哥，不好了，哥，哥，出出出出出事了，哥！喊什么呢？咱咱咱咱们在军区的杀人船，让让让人给抄了。啊。那你怎么回来的？我这我得回来给您报个报个信儿啊，哥。滚！啊！我让你滚！哎，哎
这么大的事儿，你不去看看？沙船运沙跟我有什么关系？被抓了最多罚个几万，没事儿。不会抓你吧？他无凭无据的，他为什么要抓我？船上装的是谁的货？是雷亮的吗？这大白天的怎么就喝上了？爸，您怎么来了？喂，啊，张所长，啊，他在，你等一下。雷亮，听电话。谁呀、啊？喂，雷老大。啊，群哥。我跟你说啊，我刚收到消息，啊，上面的人来了。还真下来了，不是他下来，他又能咋样？这事闹大了，你最好低调点，别去惹事儿啊！雷亮，你这是在干什么？我不干什么，我就想看看，咱这融水村，到底谁是老大。哎，你们！卖不卖地？啊，支书。坐。过来。支书，咱俩就别这样。我就要你们的地，我又不是不给钱。我不卖。那就砸了。哎，我们卖，我们卖，孙志咱卖了行不行？你知道吗？看到嫂子的份儿上，卖了吧。嗯。别这样，我告诉你，我已经报警了，你别乱来。地我肯定不会卖的。
。亮哥，你今天怎么不开心呢？死住进医院了。他是谁？你仇人吗？他们把你整得那么郁闷。我挺喜欢这小子的，就是人太拧，怎么劝都不听。这好了，出院钱也捞不着，地也没了，五个人。亮哥。你都发财了，也不带着我，天天只带着那个阿娇吃香的喝辣的。别给我提那娘们儿，不是一样，就知道我的钱是吧？是不是钱在哪串上的？就惦记我的，你们这么串手好啊？啊，是不是就想我的？冯律师，刚接到消息，雷亮酒驾进去了。您放心，我派人处理。嗯。哎。警察同志，这么大阵仗，是发生什么事情了吗？都少令，我们现在要对雷亮名下所有船只进行搜查，所有人不许动。这是怎么回事啊？大家开始行动。哎，同志，我们是合法经营，而且我们的手续、营业执照都是齐全的。你们想干什么？警察办案。这里面装了什么？打开。雷亮从来不让我碰这个柜子。蒋检察官，这边有情况。发现个保险柜。密码？我不知道啊。真不知道还是假不知道？我我真的不知道。我都说了，雷亮从来不让我碰的，你们怎么就不相信我呢？蒋检察官，蒋检察官，上面舱门我们打不开，上了锁。钥匙呢？控制住，打开。雷西，雷西，雷西，等会儿，等会儿。
那你打幺二零。小心，醒醒！没有信号啊！下面没有信号，下面赶紧打幺二零，快点啊！救护车马上到了，哥。嗯，你今天怎么有空来啊？我想吃这儿的菜啊。我妈给我打电话，嗯，所以我就赶回来了。没吃饭了吗？坐下陪我喝两杯。行，我陪你喝一杯。我可听阿姨说了啊，你不跟弟妹啊？你别听我妈瞎说，她那是瞎操心。那瞎操心，你还会？当母亲的操心有操心的道理，啊。我这么跟你说啊，既然你叫我一声哥，我对这事儿就不能坐视不管，啊！你要是觉得我说话还好使，我可以给你当说客。哥，我这么好意思麻烦您出面呢？这事儿我自己能解决。有主意啊？这主意总能想出来的。但有一句话我必须跟你交代清楚了。嗯。阿姨这么些年辛辛苦苦的在村子里面这么熬过来的，我们大家都看在眼里呢。你千万不能让她失望，明白吗？嗯。哎，您不会今天就为这事儿特地来的吧？你可不是吗？哎呦，我太不好意思了。你看我，你还有什么不好意思的？你这，我知道你忙，你不是最近在忙那个雷亮的案子吗？您怎么知道？这事儿外面都传开了，都盯着你们法院呢。啊，这事儿不复杂，雷亮只是酒驾。我觉得没什么简单吧。我可是听说，雷亮是他们融水村的村霸呀，啊，非法小码头，非法踩沙，非法捕捞，哪儿都有他影子。你们打算怎么处理他呀？当然是依法依规。严肃处理。你看，你跟我，你还有什么不好说的呀？这是啊，就纪律纪律啊！哎，但是我有预感呀，你兴许你办完这个案子你就高升了。这这这不好说，什么不好说，一定会。什么吩咐？上面派人下来了，方方面面查的都很紧。你们办事儿小心点。啊、哦，大副市长，那金蒙水务那边，雷亮最佳进去了，你让他们先开工。李先生，我是冯学文事务所的律师，冯老师有点事来不了。我问你是谁了吧？什么事儿啊？就是跟您说一声，办公室那边呢，现在正想办法，还请您稍安勿躁，别乱说话。要是办公室那边出了事儿，那就真帮不了您了。我知道了。办公室说我什么时候能出去了吗？这个问题我们正想办法争取呢。冯老师也说了。
，这醉驾呢，最多一个月以上，六个月以下刑期。到时候他们问你什么不相干的，您就都别认，只认醉驾就行了。我不想在这待六个月。发生什么事了？没事，我们就聊聊天。你回去跟他们说，我不想在这儿待六个月。您别着急呀、啊，这不还没确定吗？要不等确定之后，我再向您汇报。来人，哎，雷先生，报告，我要出去，有点无聊吧到今天为止，我们已经收到了八个镇政府递交的非诉行政执行申请。这片码头横跨两市，别加棘手。他们已经拆了吗？有三个镇政府之前就下达了限期拆除决定，但是好几个小码头都拒不执行。另外还有十几位码头主申请行政复议。我看到了，大多数人都是手续不全，是历史遗留问题。但因为涉及到了环境资源，所以这才送到了我们庭。根据现有的证据来看，当地政府的判定是没有问题的。有的是有运营证件，但是在合法的码头旁边私自增设码头；有的是有转让租赁合同，但是合同已经到期了。那我们交给执行局的同事直接执行吧。还不行，这里面牵扯的法律问题很复杂，而且当地民众的不满情绪已经开始发酵。如果直接执行拆除，很难说服当事人，而且会激起对方情绪，被有心人利用。我有一个建议。我们先去当地做一个司法释明活动，给有疑虑的当事人解释里面的法律问题，然后我们再请执行局的同事前往执行。同意。我同意。航运，联系一下当地政府。收到。营业证书，这上面有村委会盖的章，你们凭什么说我的营业证书不能用？对对对，为什么以前可以，现在就不可以？你们这不是欺压老百姓吗？对，村委会不是政府吗？对呀、啊。大家先听我解释一下，码头运营需要多个单位来批准，你们的这些证件明显是不全的。当然，这里面有很多是历史遗留问题，我们已经在协调当地政府进行调解了，一定会保护好大家的合法权益。你打算怎么保护？每个码头罚三千块就打不掉吗？对啊，对啊！你们打算怎么赔偿我们的损失？没见我不拆，对，没见不拆。不拆。地下啊！刚才这位法官已经说了，我们不是来拆你们码头的，我们是来帮助你们的，帮助你们了解码头运营背后的法律法规。别跟我们说这些虚的，你们不给我们条活路，我们也不会放你们好过，是不是？是。是是是是是是是是各位，我再强调一下
。政府之所以采取这次的整治行动，第一，融水村马桶存在无证经营，非法运营必须取缔；第二，码头违规建设，影响了航道安全，还污染了环境，必须取缔。当然，对于你们因为失去码头工作机会的人员，政府。一定会为你们的再就业提供帮助，这一点大家要放心，也请大家积极配合，一定会保护好大家的权益。我们才不信，各位相信？你们相信吗？我不相信，我不信。你们连个营业执照都弄不定，还能做什么呀？这？你们解释来解释去，不就是想拆我们的码头吗？我们不答应，是不是？对呀，你们今天必须给个交代，为什么非得现在来拆我们的码头？我问你。你是不是把码头转让给雷亮了？你有病呀！啊，我自己的码头想跟谁用，还没有这点自由吗？你好好说话。你有转让证明吗？什么证明啊？转让合同。法官，我们现在问的是你为什么要拆码头？你扯雷亮干什么？请问你归姓啊？你该不会也姓雷吧？我姓什么关你什么事？雷先生，不管你跟雷亮有什么关系，在这儿我都要跟你把话说清楚。合法利益我们保护，对于违法行为我们严惩不贷。别跟他说了，给我揍他！没事，你还没事，脑袋破那么大个洞，只是你自己看不着而已。你咱俩待会儿都看一看吧。这个怎么着？不是，不是，用棍打的。好，好，来来来来来来，慢点慢点慢点，来来来，慢慢慢慢慢，哎，好好好，来来来，放放放放，来，好。你没事吧？我没事啊。你都流鼻血了，你还没事？干了！啊，吓死我！怎么样，医生？啊，还好啊，伤口不深，待会儿我叫你亲一下就可以了。不过保险起见，我还是拍个 CT， 这样比较稳妥一点。好，好，麻烦你了，谢谢你啊，医生。好啊，耿念，耿念，怎么了？怎么伤成这样？这去哪儿了？啊，没事，就是医生说等会儿要拍个 CT。怎么样啊？感觉？没事，没事。小点声。我操！狗娘，那既然徐飞来了，我们就先回院里了啊。啊，对对对，哎，我我带他去看一看啊。啊，哦哦，我没事，我没事。狗娘的东西我放这儿了。徐飞，那耿念就交给你了。好好好，好。哎，还有哪儿不舒服？哎呀，飞姐，不是你疼。来来来，给我吧。危险的事儿，知道吗？这工作再重要，能有生命重要吗？万一你真要是有什么三长两短的，对不起、啊，又让你担心了。别说话了。海兰姐，你怎么还没回去啊？啊。我刚才跟罗院去吃了点宵夜，想着给你们也拿过来点儿。哎呦，谢谢、啊。耿念刚刚睡着了，我等他醒了再给他热一热。啊
，你有话跟我说呀？嗯，我们做法官的吧，就是会有一些突发的案件发生。今天要不是因为到了医院，耿念肯定还瞒着你，还不告诉你他受伤的事儿。这这耿大愣子，他脑回路跟别人不太一样，他以为这就是爱，你受得了吗？老实说，我们有的时候都受不了他。徐飞，你以前是怎么看上他的？我当然知道他就是这么一个单线条的人。其实我当年喜欢他，还就是喜欢他这一点。我觉得他脾气好，人简单，有责任心。但是没想到，我们俩现在这样。还是因为性格。两个人搭伙过日子吧，性格是一方面，相处方式又是另外一方面。我以前也把老关的付出当做理所当然，他对我太好了，把我生活的方方面面都安排的很周到，让我安心工作。可就是因为太好了，你知道吗？我根本就没有意识到他为我付出了什么。那姐夫就从来都没抱怨过吗？抱怨啊，有一次吵架，就是吵得快要离婚的那一种。老关找了个借口去出差，我一个人在家待了几天。我才意识到，如果要是失去他，问题会有多严重。我性格比较刚，老关柔软，我们俩谁都没有改变，但是最后和好了，你知道为什么吗？为什么？我去他出差的地方找他，我想着，不管我们俩婚姻的结果是什么，我必须要跟他说一声谢谢，真心诚意的当面跟他说一声谢谢。你知道老关什么反应吗？什么反应？就我们家那个两百多斤的胖子，嚎啕大哭。<笑>那会儿我才意识到，谢谢这两个字，包含着爱、信任，还有尊重。谢谢你，阿兰姐。我会好的。今日，大江市中级人民法院环境资源法庭前往临江码头进行非法小码头拆除的司法市民工作，遭遇当地村民抵触，一名法官当场受伤。下面请看本台记者发回的现场报道。夏夏，夏夏，你快来！嗯，刚才新闻报的说。好像小罗被人打了，没有嘛？你别一惊一乍的，新闻只是说有一名法官被打了，没说是罗源。啊，不不不，我刚才一看了一闪，哎，就是小罗。您别瞎猜了。哎呀，你给他打个电话，打个电话问问啊，你关心一下，问问问问。夏夏，确认过了，不是他，您放心吧，是另外一个法官受伤了。那你也给他打个电话，啊？你得向小罗学习，有礼有节的，啊，好歹关心一下人家。好，嗯，我给他打
Mm-hmm.